아 너무 그 너무 이름 있는 선수고 레전드 선수 선수인데 어, 진짜 내 내랑 나 갑자기 원래 처음에는 뭐 붙는다고 생각을 안 했으니까 갑자기 붙는다 생각하니까는 뭐 진짜인가 싶기도 하고 갑자기 뭐 내가 갑자기 에디랑 싸우다니 약간 이런 생각에 약간 얼떨떨했습니다 처음에는. You know, at first, you know, Eddie is a is a big name. He's a he's a star. So when I heard that I might be competing against Eddie Alvarez next, I couldn't believe it. He, they, he, I was like, "What me? You sure? You sure it's me?" That that was my reaction. And then I I just couldn't believe it at first. That that was my reaction. 일단 Eddie Alvarez랑 싸운다는 거 자체가 워낙에 좋아했던 선수고 존경했던 선수이기 때문에 꼭 한번 어. 뭐 지금이 될 줄은 몰랐지만은 꼭 한번 뭐 붙어보고 싶다 이런 생각 항상 가지고 있었었거든요. 에디가 또원 챔피언십에 왔을 때부터. 근데 그게 너무 빨리 돼서 좀 멀떨떨했는데 뭐이 시합 자체가 제한테 엄청 좋은 커리어가 될수 있고 좋은 기회가 될수 있는 거에는 분명한 사실이고 그렇지만 뭐 그래도 뭐. 어 이전에 시합 준비를 함 함으로써 이제 어느 정도 체력도 올라왔고 어 시합 준비에 대한 그, 그 느낌이 얼마 가시지 않았기 때문에 어 다시 해도 엄청 좋은 결과를 낳을 수 있을 것 같아가지고 그냥 바로 그냥 그 시합 하는 거를 그냥 수락했습니다. 네. 그리고 um, yes, it is true that you know I didn't have much time and I just got off a fight. It is true. But at the same time, Eddie Alvarez is somebody that I looked up to from the beginning, and I respect him so much. And then, you know, I always learned so much from his fights. So for me, it was an opportunity to to compete against somebody that I look up to and I respect. And it was an opportunity of a lifetime for me. And because I just got off a fight against Mara Gafrov, I believe that even with short notice, my body is already uh, fight ready. You know, competition ready. So, so I thought that I didn't have I didn't have to do much more since my body was already ready to compete. So, you know, and this was an opportunity. So I decided to take it. Ah, 아, 그 에디가 그 자기 거리에 들어오면은 그 쓰는 combination 그 주먹 있어요. 그래서 주먹도 워낙에 세고 자기 거리에 들어왔을 때 펀치가 엄청 좋기 때문에 어그 점을 그 점을 제일 그 생각해야 되고 피해야 되는 그런 상황이거든요. 근데도 근데 에디는 뭐 주먹만 있는 게 아니라 레슬링, 레슬링, 그라운드, 그라운드 다 이제 어 쓸줄 아는 그런 선수기 때문에 네 그런 점에 대해 대비해서 운동하고 이렇게 생각하고 있습니다. There's this specific distance that Eddie Alvarez likes, and when you're in that distance of Eddie Alvarez, he likes to throw these combinations. That really hurts you, and because he has strong punch, you know it really damages you bad. So that's the scary part about Eddie Alvarez, and also the the another scary part is that he's he's very balanced. He's good in wrestling. He's good in grappling. He's basically good everywhere in MMA. So thinking about that, I'm trying to prepare my best and uh, find ways where I could win. 약점이라고보다는 어. 일단 제가 신장 쪽으로는 신장이나 길이가 엄청 크 길고 그 거리 싸움이 조금 더 제가 좋다고 생각하기 때문에 어 조금 더 거리를 활용해서 이제 타격전을 좀 하면 좋을 것 같은데 에디가 요새 뭐 나이도 많고 경기를 좀 많이 뛰어서 그런지 어 경기마다 어느 정도 그 다운되는 장면을 많이 보이더라고요 턱이 좀 약해진 것 같아가지고 어 그런 점을 조금 공략을 해야 될것 같습니다. You know, um... I don't know if it's because Eddie Alvarez fought so much times or because you know he he's getting older, but I can see that Eddie Alvarez gets dropped more often during his bouts. Like he gets knocked down more often. So you know I don't know if it's because of it's because of his chin, you know. But I think that's a that's a weakness of him and his stamina. So um, I'm going to try to look into that weakness and then um, see if I can win. In this bout, uh, 뭐 부담이 아니라 이거는 오히려 저는 기회라고 생각하거든요. 오히려 뭐 레전드이기 때문에 어 저의 제게 저한테 있어서는 조금 더 좋은 기회이고 뭐 어느 정도 뭐 부담은 누구랑 붙어도 뭐 시합은 다 부담되고 뭐 긴장되는 거니까 뭐 에디라고 특별히 뭐 
뭐 레전드라고 해서 부담되는 거 없어요. 오히려 뭐 기회기 때문에 더 좋다, 좋게 생각하고 있습니다. I don't think there's any pressure because you know I don't think there's any pressure. Actually, it just motivates me more because Eddie Alvarez is a legend, and that means it's an opportunity for me, and it's an opportunity of a lifetime for me. So it just motivates me more, and I'm excited to face him. Ah. 그 일단은 뭐 에디가 아무리 타격을 잘하고 주먹이 세, 세, 세다고 한들 어 제가 거리에서 있어서 뭐 멀리서 때리고 도망가고 때리고 이런 식으로 하면은 에디가 거리를 아예 못 잡을 것 같거든요. 그리고 또 무리 거리를 또 잡으려고 무리하게 들어오다 보면 또 제가 또 받아치고 이런 식으로 해서 뭐 에디를 뭐 공략을 그렇게 잘할수 있을 것 같습니다. You know, like I mentioned. Um... Yes, Eddie has strong punches, but I believe that I'm longer. And when I hit Eddie from my distance, and you know, I keep moving around so that Eddie cannot put me in his distance. I believe that there's not much that Eddie Alvarez can do. So I'm going to try my best to fight in my distance. And when Eddie gets impatient and tries to force himself inside of his distance, then I'm going to counter that also. And that's how I how I'm planning to win this fight. Ah, 어, 원래 에디가 원래 타격전을 엄청 많이 하는 걸로 아는데 제 멀리서 원거리에서 저한테 잽이라든지 뭐 키라든지 맞다 보면은 자기도 모르게 약간 겁에 먹어서 어, 그 저를 이제 케이지로 몰아넣고 태클 들어올 것 같은 그런 사, 머리 머리 속으로는 그런 모습까지 다 그리고 있거든요. 그래서 처음에는 타격전이 될것 같은데. 나중에는 에디가 태클이 들어오지 않을까 싶, 싶습니다. You know. I believe that Eddie Alvarez will start from striking as always, but when when Rayun you know starts to fight in his distance and Eddie has hard time getting into his distance that he likes, which is a shorter distance, he believes that Eddie will shoot for a takedown. So mm -hmm. he believes that it's going to start as a striking match, and then as it as the fight goes on, it's going to be Eddie shooting for takedowns, him defending takedowns. And fighting in his distance again, so that's how he he thinks about this matchup going. Ah, 아, 저도 되게 그 흥미로운 매치라고 생각했던 거라 가지고 제가 그걸 되게 바로 빠르, 바로 빠르게 찾아봤거든요. 근데 심판 판정 이런 거는 뭐 후드볼 약간 뭐 때리고 이렇게 할수 있어도 뭐 그런 건 솔직히 뭐 심판 재량이기 때문에 뭐 조금 뭐 빨리 말, 말렸다고 생각이 또 들긴 한데. 조금 더 경기를 보고 싶었던 마음은 저는 엄청 컸었거든요. 그래서 좀 되게 많이 아쉬웠어요. 네. You know, as soon as I heard about that news, I I searched for that and then I watched the Eddie Alvarez versus Yuri Lapikas bout. Um, I really can't say much because I really think that it depends on what referee refs the refs that bout, and mm -hmm. it really depends on on how that referee sees it. Um. So some people might say it's early. Some people might say it's it's the right decision. But as a fan, I believe that not only me but other people thought the same thing that they wanted to see how that fight ended. You know, they wanted to see more of that fight. You know, and maybe because of that, the talks are you know getting more and more. It's it's because people want to see how you know the the fight continuing, and then they want to see more action. 아, 주, 그림 전체적인 그림은 거의 비슷하게 나왔는데 그 제가 태클 디펜스에 있어서는 와 힘이 너무 생각보다 너무 좋아가지고 거기서 잘 빠져 나오는 포지션인데도 불구하고 힘이라든지 압박이 너무 세가지고 그걸 진짜 못 나온 거 이렇게 아직까지 마음에 남고 그 생각이 엄청 많이 듭니다. 전 근데 전, 전체적인 그림은 비슷했는데 그 테이크다운 그 케이지에 등대고 못 나온 게 그게 조금 실수였던 그런 장면이었던 것 같습니다. Fight in general, I believe that it went according to my plan and how I drew it on my head. But um, the only thing that I was surprised was Mara Gafrov's strength. He was so strong. So when he got me um, against the cage, against the circle, you know, a few times, in his head, he was supposed to, I was, I mean, in, in my head, I was supposed to escape way earlier than that and way faster but because Marat was so strong it took me a lot a lot of you know stamina and a lot of you know time to get escape that position and that was the that was the only 
thing that was that wasn't in my plan. 약간 제가 데뷔전이라서 그런지 조금 좀 긴장한 것도 좀 있었던 것 같아요. 그래가지고 제가 잘하는 포지션에서도 불구 인데도 불구하고 좀못 나온 것도 있고 뭐 말하신 분 워낙 좀 힘이 좋고 그랬던 것도 있긴 하겠지만 뭐 이제 바로 이제 또 시합이니까 어 긴장감에 대한 그런 얼어 있는 그런 장면이 조금 덜 해질 것 같아요. 그래서 조금 더어 공격적이고 조금 더그 타이트한 모습을 조금 더 알바레즈의 경기와는 조금 경기에서는 조금 더 타이트한 경, 그 모습을 좀더 보여줄 수 있을 것 같습니다. On my fight against Mara Gafarov, it was my debut in one championship, and I I admit that I was I was nervous, and my body wasn't really moving how I wanted to move because of that nerves. Um, and it is true that Mara was strong also, but I felt I feel that if my body moved more comfortably. Um, I believe that I could have escaped in certain positions easier. So against this bout against Eddie Alvarez, um, I just had a bout. You know, I just competed, so my body feels very, very comfortable, and it's not my debut anymore. So I know what to expect. So I believe that my body will be more loose, and I can move better and move more comfortable. So I think I, I'll be able to show a better version of me against Eddie Alvarez. 어 일단 뭐 챔피언이 지금 1, 2, 3, 4위를 다 이겼다고 하더라고요. 그래서 어 제가 애들 이기게 된다면 뭐 당연히 5위가 타이틀전을 받아야 되지 않을까 싶긴 한데 뭐 아직까지는 뭐 에디전이 먼저고 뭐그 그거는 뭐그 뒤에 생각해도 어 크게 문제 되지 않을 것 같습니다. 그래 가지고 지금은 에디전에만 지금 생각을 하고 있습니다. You know, I do believe that I'm next for the title shot if I beat Eddie Alvarez, just because Christian Lee beat everybody already, aside from him in the top five rankings. Christian Lee, the ch- current champion, beat number one, two, three, four already, and I believe you know what makes sense is the number five, just because Christian Lee already fought everyone once and beat them. And me beating Eddie Alvarez, I think uh, it makes you. Know, it's gonna make more sense. That Christian Lee fights me next, but right now I didn't beat Eddie Alvarez yet, so you know I'm I'm just focused on the Eddie Alvarez bout right now. Oh, 그냥 계속 똑같은 얘기지만 그냥 스탠딩에서 거리 싸움 해서 제가 계속 위에서 앞선 계속 맞추고 뒷선 맞추고 계속 괴롭히다 보면은 에디가 무리하게 들어올 때 제가 받아치는 그런 그림 그림이 제일 먼저로 뜨고 그래서 끝내면 제일 좋고 아니면은. 그 장면에서 에디가 뭐더 무리하게 들어오면서 태클을 태클하면은 태클을 또 디펜스 때 제가 잘하니까 거기서 또 제가 점수를 많이 얻고 그런 식으로 할것 같습니다. Um, Leon, like I mentioned before uh, a while ago, um, you know, I I I picture myself uh, fighting in my distance, you know, uh, hitting him with jabs with my lead hands. And hitting him with with my with my you know power hand, which is the right hand, in my distance, which is which is long, where Eddie Alvarez can't touch me. And then when Eddie Alvarez gets impatient and he gets tired of that, and then really like really forces himself in, I see myself countering that. And then hopefully I can finish the fight with that. But if not, I see Eddie Alvarez shooting for takedown. And As you saw, my bout versus uh, Mara Gafrov, uh, I'm very confident in my takedown defense. So I see myself defending all his takedown takedown attempts, making him tired, and then you know hopefully finishing him in any rounds or or beating him in points. <laughs>